arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız ürün elektroşok mayını olarak adlandırabileceğimiz bir ürün. Bu da laboratuvarda arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çalışmada yaklaşık 4.5 voltluk bir bataryadan 7000-8000 volt gibi yüksek bir gerilim elde eden elektroşok ve basit bir devre var sistemimizin içerisinde. Sistemimizin amacı bilindiği gibi Güneydoğu'da mücadele eden, terörle mücadele eden askerlerimizin yaşamış oldukları, mücadele etmek zorunda kaldıkları üst bölgelerinde sızma hareketleri e, teröristler tarafından gerçekleşmekte. Her ne kadar şu anda termal kameralar vesaire çalışmış olsa da bu ürünün amacı üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin üzerine bir şekilde dokunduğunda ya da bastığında mevcut ayakkabının içerisinden girip ete saplanabilen ya da ete saplanmasa bile aktif hale geldiğinde çok güçlü bir ses çıkartan ve basan kişiyi otomatikman etkisiz hale getiren bir ürün yaptık. Maliyeti yaklaşık 20-25 lira civarında. Toplu üretimlere gelirdiğinde çok daha yüksek e, yüksek fazla miktarda üretildiğinde yaklaşık 10 liraya, 5-10 liraya mal edilebilecek bir sistem. Ben burada bir TV anten kutusunu kullandım. İki tane e, iğne kullandık. Tabi bu fabrikasyona girdiğinde e, özel kalıp yapılabilir. Yaklaşık 2 seneye yakın e, mevcut batarya kendi içerisindeki şarjı devam ettirebiliyor. Sistemin üzerine çok küçük bir güneş paneli yerleştirilip, renk sistemi, kamuflaja uygun bir güneş paneli yerleştirilip, bu tür bir ürün 10 sene boyunca çok rahat çalışabilir. Sistemimizin çalışması, şu gördüğümüz iki iğnenin üzerine mekaplı bir terörist bastığında ya da herhangi bir şekilde üzerine basıldığında sistem aktif hale geliyor ve iki iğne ucun arasında yaklaşık 7000-8000 voltluk bir gerilim uygulamış oluyor. Şimdi biz bunu simüle etmek için tabi e, kendimiz dışarıdan sanki basıyormuş gibi e, şeylerimizi yerleştirdik. Bakın şu şekilde aktif hale geldiğinde. Bu e, çalışma süresi ayarlanabilir. Yani elektroşokun ne kadar verilmesi gerektiği, ne süreyle verilmesi gerektiği ya da batarya bitinceye kadar mı verilecek? Buna alakalı e, çalışmalar yapılabilir. Toplu üretimde dediğim gibi hem maliyeti çok ucuz, kullanımı çok basit, sadece bir kişiye zarar veren, basan kişiye zarar veren, basıldığında zarar vermese bile sesi ve çıkartmış olduğu ışık sayesinde yerini belirten, dolayısıyla sızma hareketlerinde askerlerimizin bir şekilde korunmasını sağlayan bir sistem olarak değerlendirilebilir. Şöyle görüldüğü gibi çok basit bir sistem. Tekrar bir çalışma ya da şöyle bakın. Tekrar kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü çalışmamız bu şekilde. Yaklaşık 25'e yakın çalışmamız var. Fırsat buldukça teker teker hepsini tanıtacağız. İyi çalışmalar kolay gelsin.